a paz a todos vocês. Uma boa noite. Saiba que Deus é contigo. Não temas. O socorro virá em breve, porque Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Amém? Hoje nós falaremos sobre Balaão, só que num tema muito inusitado, referente a uma falha de Balaão, aonde todos nós, em outrora, ou até mesmo durante os dias atuais, acabamos cometendo, acabamos praticando, sem o, o intuito direcionado a realizar aquilo, mas acaba por vir. Balaão era um profeta genuinamente de Deus. Não há dúvida alguma de que o Senhor o escolheu e ele era porta-voz porta -voz de Deus. Não há dúvida alguma em relação a isto. Mas vamos entender a falha que se não vigiarmos, acabamos cometendo. Livro de Números, capítulo 22, versículo 9. A história é longa, mas vamos de destacar um pequeno trecho. Números, capítulo 9, capítulo 22, versículo 9. Que diz o seguinte. E veio Deus a Balaão e disse, Quem são esses homens? que estão contigo e Balaão disse a Deus Balaque filho de Zipor rei dos Moabitas nos enviou dizendo eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra vem agora abaldiçoa-nos porventura poderei pelejar contra ele e o lançarei fora então disse Deus a Balaão, não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto bendito é. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque, Ide a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. E levantaram-se os príncipes dos Moabitas e vieram a Balaque, e disseram, Balaão recusou vir conosco. Balaão tenta fazer aliança com Balaque. Moabita. Moab, um dos grandes inimigos de Israel. Moab e Amon. No entanto, o profeta escolhido por nome Balaão. É interessante que Balaão, em suas orações, falava com Deus. Deus o escutava e o respondia. Um sinônimo de relacionamento. Ele tinha isso com Deus. Ele não tinha dúvida de quem Deus era, a sua estrutura, o poder de realização a majestade iminente. Então, o povo de Israel estava sendo muito bem sucedido, vencendo batalhas, prosperando, caminhando de glória em glória. E Balaque, o rei da época, do povo de Moab, sendo massacrado, sendo dizimado, passando por um momento de escassez. Sente uma inveja tremenda por Israel. Então decide fazer aliança com Balaão. E pergunta a Balaão. Balaão, venha comigo e amaldiçoa este povo. O povo de Deus. Ele pediu para um profeta de Deus se voltar contra o povo de Deus. Este é o tema. 
insanidade. E é interessante que durante várias vezes Balaque vem, pergunta ao profeta, vem, vamos amaldiçoar o povo. O profeta, em seu próprio coração, em seu próprio desígnio, decide ir com ele, fazer uma certa companhia, escutar o que o mesmo tem a dizer, chegar até o momento de quase amaldiçoar o povo. Mas quando ele chegava, ele dizia, Balaque, prepare o sacrifício. Pedia certos animais específicos, especiarias, para queimar um incenso agradável às narinas de Deus. Mas o pedido não era tão agradável a Deus. Ele queria que o povo que Deus tanto pelejou para libertar, para tratar, cuidar, limpar as feridas fosse agora destroçado. Mas Balaão, quando via a resposta de Deus, Deus ia contra esta sentença. Dizia, não faça isso. Não amaldiçoe o que eu abençoei. Então, ele nunca conseguia realizar o intento do seu coração, porque o seu espírito dizia o contrário. Então, Balaque obviamente se entristecia. E Balaque, não contente, incessantemente, quando desceram, cada um para o seu lado, mandou aos mensageiros, príncipes mais importantes, para mostrar relevância em seu desejo. Oferecendo certas quantias ao profeta, o ludibriando com os prêmios terrenos. E o profeta vá... Sempre que o profeta chegava ao ponto de tentar amaldiçoar o seu próprio povo, ele não conseguia, porque Deus dizia, não faça isso. Mas já não foi o suficiente da primeira vez? Daí a insanidade, cometer as mesmas coisas, esperando resultados diferentes. Existem certas coisas a qual Deus não está conosco. Ele não tem parte neste plano. É exatamente isso. Pode ser algo que você anseia. Mas se não está nos planos de Deus, Ele não o fará. E não sentirá remorso em dizer não a você. Porque Ele sim sabe de todas as coisas. Jonas mesmo, o profeta que foi pregar ao arrependimento. Mas ele queria que o povo perecesse. Pois é, Balaão, como está escrito no Novo Testamento, a qual Deus estipulou a jumenta para paralisar a loucura do profeta. Nós vamos chegar lá. Balaão, andando sobre as montanhas, indo ao amaldiçoamento, pedindo novamente o sacrifício, a preparação do holocausto. Mas Deus nunca estava neste meio. No entanto, no caminho, Deus coloca um anjo acoplado ao meio das extremidades em um caminho estreito, diz a Bíblia. E a jumenta, logo que vê o anjo, tem o um relance de estranhamento. Ela se agacha, ela começa a se apertar dentro de si, porque vê o anjo do Senhor e não vê escapatória para onde ela possa ir. Balaão montado nela, começa a ver que a jumenta não está andando de acordo com o que ele queria. Ela queria paralisar a trajetória. Mas não era bem assim. Então a jumenta, em 
e põe o corpo de Balaão à parede e acaba ficcionando seu pé, o machucando. Balaão se ira de tal maneira que bate na jumenta. Açoita. É nós, quando os nossos planos começam a ir a pique, ficamos irados com a situação. Amaldiçoamos. Começamos a murmurar, menear a cabeça, bater as coisas. Mas é quando perdemos a visão. Balaão não estava enxergando. Alguns versículos adiante, a palavra diz que os olhos de Balaão foram abertos e viu o anjo do Senhor... Mas a jumenta fala, eu o carrego e você me bate, eu estou vendo o anjo do Senhor, por que me bateste três vezes? Não sou eu que te levo daqui para lá? E Balaão pensa que a jumenta estava caçoando dele, ele conversa com a jumenta, mas não percebe a insanidade das suas ações, por isso Existem certas coisas que acontecem conosco Que é para que nós come Para começarmos a enxergar a situação Começar a ver É interessante Que Balaão Nós percebemos as características dele Ele é alguém ambicioso? Com certeza mas Balaão é uma pessoa meticulosa. Ele sabia exatamente os pontos dos holocaustos. Balaão tinha muitas qualidades. Ele não era simplesmente alguém comum. Mas por que se portar desta maneira? Balaão cai em si. Mas por que não antes? Teve que acontecer tantas coisas. Existem certas alianças que nós não podemos fazer. Deus não tem parte com o pecado. Poderia a santidade e o pecado andarem de mãos dadas? Não insista em certos contatos. Não persista em ter certas pessoas próximas, porque elas vão te desvirtuar do seu ideal. Cuidado! Pense. Um israelita e um moabita... Um ímpio e um justo. Entenda. Vivemos um tempo. Exatamente estamos no mês de fevereiro. Na época do carnaval. Se fôssemos levar ao pé da letra as datas da festividade do carnaval. E a Páscoa. Seriam a quaresma, os 40 dias de Jesus. Quem caça carnaval em meia quaresma? O espírito e a carne, ambos são opostos e militam. Mas Balaão pensou, talvez que da segunda vez daria certo. A primeira não deu. Vamos tentar mais uma vez. Não faça isso. A rebelião de Satanás não foi somente em um insulto a Deus. Começou em muitas coisas. Ele foi alertado. Mas seu coração cheio de iniquidade. Persistir naquele erro Várias e várias vezes É como a porca lavada 
que voltou ao espojadouro de lama, o cão que torna o vômito. Aleluias! Entenda o que Deus está querendo dizer. Não volte atrás. Se já falhou, abandone este plano. Prossiga ao centro da vontade de Deus, que é sempre a melhor opção. Raciocine com sabedoria, porque vem as consequências. Certamente, a cobrança chega a galope. Jesus Cristo disse que aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno, não está pronto. Balaão, em algum momento, quis levar as duas coisas com ele. O seu contato com Deus e a sua ganância. Mas são ideais diferentes. Eu posso ir à igreja aos domingos, mas a sexta-feira ter a saideira. Ambos são opostos. Vamos imaginar o cúmulo do absurdo. Se eu não posso fazer isso neste lugar, eu não posso ir mais nenhum. Imagine-se pregar estando bêbado no meio de bêbados bebendo ou levar a bebida forte e beber no centro de um culto. Percebe a atrocidade, isso soa profano. Como está escrito, até o dizer é torpe. O profeta não raciocinou. Ele não fez o básico. E é um grande exemplo para nós. A ira de Deus se acendeu com Balaão. Deus, ele é tardio em irar-se, mas ele se ira. E é interessante que o sentimento de ira, ele predominou nesta situação. Balaão sentiu ira da jumenta. Deus sentiu ira de Balaão. A ira não é errada. Irai-vos e não pequeis. Deus, quando se ira, exerce o juízo. O homem tem que tomar cuidado ao cirar para não cometer o ato de atrocidade. Você tem o direito de estar com raiva, mas isso não dá a você o direito de ser cruel. A ira, ela foi feita no ser humano para se revoltar com a situação de injustiça. A ira ela é algo celestial. Você vê algo errado e luta contra isto. Mas de, uma modo, de um modo destrutivo e mal direcionado, a ira causa a tragédia. Balaão não mediu esforços para bater, para ser cruel. E é interessante que ele bateu justamente no utensílio de viagem, no utensílio de carregamento das bagagens. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas você já descontou em alguém que não tinha culpa? Desvio de furor. Seu dia está péssimo. Está tudo dando errado a você. Alguém vem falar com você e você... Ah, não quero saber. 
Cuidado! Cuidado! Balaão, ele disse ao anjo, pequei, não soube que estava nesse caminho para se opor contra mim, se parece mal aos seus olhos eu vou tornar, vou voltar para trás, precisamos aceitar quando erramos, ele disse pequei, Ainda que envergonhado, ouça a voz de Deus. Adão, quando na viração do dia, Deus desceu ao paraíso, disse Adão, Adão, onde está? Adão disse, eu me escondi, Senhor, porque estava nu. Ainda que envergonhado, escute e dê satisfação a Deus fale com ele Jonas no ventre do peixe ah Senhor e Jonas orou a Deus Pedro, Pedro tu me amas Pedro apacente as minhas ovelhas Balaão reconheceu, caiu em si, mas o ato que ele foi fazer era loucura, esta ministração está sendo direcionada a um ponto chave na sua vida, aonde você precisa se atentar, Ligue o alerta, revise os seus conceitos. Existem coisas que ao homem, aos seus olhos, parecem ser para um bom proveito. Há caminhos que para o homem parecem ser reto, mas levam à morte. Balão, balão, Deus assim o diz. Ao seu coração. E é interessante. Que mesmo depois disso tudo. Do aviso de Deus. Passado. Isto com Balaque. Com a jumenta. A visão aberta. Toda essa experiência. Ele tinha um armazenamento de conhecimento em sua consciência se você põe a mão no fogo e se queima quando você vê o fogo de novo você vai colocar sua mão de novo? Balão fez isso novamente pede o bezerro, o carneiro, monta o altar Pois é, dessa citação com Balaão, surgiu o grande versículo conhecido. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Aleluia! O homem pode errar, pode se arrepender, pode tomar caminhos tortuosos, mas Deus jamais, e deu certo do que diz, posicionado, deu tempo a Balaão, deu oportunidades a Balaão, mas decidiu continuar realizando as mesmas ações. Pois é, não estamos isentos.
Isso me faz lembrar de obsessão e compulsão. A ideia fixa no mal. Talvez você já ficou obsessivo com este plano. Perder as noites. Caminhar de um lado para o outro. Isso pode ser bendito? Alguém te deu um conselho. Não faça isso. Mas você... Quer continuar caminhando. Mas você... Quer ir atrás. Até que pegue com suas mãos. Até que viva este momento. Até que adquira, possua, sinta o poder. Traiçoeiro. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Saiba que esta palavra não volta vazia. Se você está escutando as ondas sonoras, elas caminham sobre a sua cabeça, junto ao Espírito. A palavra germinou uma semente no seu pensamento. E você começou a mastigá-la, a conceber, a gerar a luz de um entendimento, uma ideia. Não faça isso. Deixarei para trás. Pense. É isto mesmo. Cuidado. Não venha a pecar como Balaão. Mas filhinhos, se pecarem, tens um advogado. Fiel e justo. E este irá vos absolver. Creia tão somente. Amém? Que o Espírito de Deus contemple os seus pensamentos e te dê uma nova alternativa. Esta foi a palavra de Deus. Obrigado por escutar. Seja privilegiado em obedecer. Amém?